Миома матки – одно из самых распространенных заболеваний у женщин и один из главных женских страхов, поскольку до недавнего времени единственным способом лечения этого заболевания было хирургическое вмешательство. Сейчас все чаще применяется более современный метод – эмболизация маточных артерий. Эта операция позволяет сохранить матку и избавиться от миомы навсегда. В Реутове такую операцию проводит на базе Центральной городской клинической больницы удивительный врач и специалист с большой буквы. Вера Кузнецова. Вера Феодосиевна Кузнецова – врач-специалист по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения, кандидат медицинских наук с 1996 года, врач высшей категории. Родилась в Москве во врачебной семье. Папа – военный хирург, мама – рентгенолог, бабушка – акушерка. Окончила первый Московский медицинский институт имени Сеченова в 1987 году. Проходила обучение в ординатуре первой градской больницы Москвы на кафедре хирургии. Академика Виктора Савельева. Затем работала там же в течение 26 лет. 10 из них заведовала отделением рентгенохирургии. Заведовала отделением сосудистой хирургии в городской клинической больнице имени Мухина. С октября 2017 года заведует отделением рентгенохирургии в Центральной городской клинической больнице Реутова. Общий врачебный стаж 34 года. Миома матки – это доброкачественная опухоль, которая вырастает из клеточки миометрии, то есть, собственно, клеточки матки. И эта доброкачественная опухоль никогда не перерастет злокачественной. Но она также не полезна организму, потому что может с увеличением своего объема мешать правильному течению беременности. Она может становиться столь больших размеров, что она начинает сдавливать мочевой пузырь. К сожалению, женщины не всегда вовремя приходят к гинекологу и считают, что просто поправились. Если раньше хирургическое лечение для женщины означало, что она потеряет матку, а этого боятся практически все, то уже с 1998-1999 года в России есть возможность сохранения этого органа и в то же время избавления от такого заболевания. Эмболизация маточных артерий – это внутрисосудистая операция. А что такое внутрисосудистая? Доктор работает внутри сосуда. Какого? Маточных артерий, которые питают матку. Но при этом матка не страдает, потому что эти артерии закрываются навсегда только непосредственно для самой миомы. Чем мы закрываем? Микрочастицами, сферическими частицами, причем очень маленькими. Их размер 400, 500, 600 нанометров. Миома не получает питательных веществ. И в течение первых 3-5 месяцев в объеме уменьшается на 70%. Артерии, которые питают и кормят неизмененную часть Матки восстанавливаются приблизительно через сутки. Никто никого не режет. Есть прокол на бедре. И прокол этот диаметром полтора миллиметра. И инструменты у нас до одного миллиметра. И дама у нас лежит в полном сознании. И мы с ней разговариваем. И спрашиваем, больно, не больно. Врачи просто молодцы, волшебные. От нянечки, начиная, которая тебя операционно встречает, развлекает, пока там все соберутся. И вот Вера Феодосина, конечно, опытный специалист, я очень благодарна. Я поступила в клинику с диагнозом миома матки, которую я Долго достаточно лечила, несколько лет, не было никакого результата. А препаратами лечила. И, собственно, для того, чтобы ну, сохранить орган, да, мне еще 40 лет всего. А мне вот сказали, что есть такой метод по имболизации. А во время операции ну, практически ничего не чувствуешь. То есть находишься в сознании, тебе не больно. Иногда там какие-то теплые ощущения появляются в животе, но это... Ну, как бы максимальный дискомфорт. То есть, но это не больно, это не больно, это немножко волнительно, 
Но врачи все объясняют. То есть бригады врачей, там, в операционной, за стеклом, все все контролируют, показатели, рассказывают, что сейчас будет происходить. По моим ощущениям, операция заняла около двух часов. Если говорить о том, как давно операция эмболизация маточных артерий используется в России, то это 98 год. В 2004 году во всей России эта операция была выполнена всего 2000 пациенток и делалось это в 83 центрах. А 2019 год это было пять с половиной тысяч операций и работало уже 184 центра. В нашей больнице проходит около 80 операций. Опять же, 2021 год был непоказателен, немного цифры ниже, у нас 60 вмешательств. Но вот уже 22 год начинается, и мы выходим на наши прежние цифры. И по-прежнему приглашаем всех дам, приходите на консультации. Мы хотим, чтобы количество этих операций росло, а количество дам, которые сохранили свой орган, а эта операция органосохраняющая, было как можно больше.